quebrou tudo que podia. Você tava no Japão nessa época? Tava. Tudo isso era saudade do Brasil? Era também, e, tipo, passatempo, né? E quem colocou esse vídeo na internet, G? Foi uma amiga minha, a gente tava na casa dela, assim, aí a gente tava vendo vídeos engraçados, aí uhum. falou, ah, vamos gravar um zoando, aí a gente gravou, aí como eu trabalhava numa fábrica que tinha bastante brasileiro, aí uhum. todo mundo começou a ver, 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 assim, aí foi. Ô Gigi, me conta uma coisa, e depois desse vídeo aí, você começou a ficar famosa, as pessoas começaram a te abordar, como é que foi? Foi, na verdade, sim. Aí eu gravei esse vídeo e não divulguei pra ninguém. Tá. Né? Aí é. todo mundo, assim, começou a divulgar. Entendi. Aí um dia eu tava trabalhando, aí chegou minha amiga e falou, Gigi, o seu vídeo tá na home de um site famoso. Aí eu, como assim? Aí começou, aí me pediram entrar em contato comigo pra ser usuária do site e fazer bastante vídeos. Aí eu comecei a fazer bastante vídeos. Mas ela também arrasou no funk, gente. Também. <risos> Vamos dar uma olhadinha, famosos da internet, olha só. Olha <risos> tá aí, ó. Nas horas vagas você fazia os vídeos. Fazia. Mas você fazia o que lá no Japão, Gigi? Trabalhava numa fábrica de autopeças. Ah, de autopeças. É. E você voltou pro Brasil já há quanto tempo? Tre três para quatro anos. E hoje você faz o que aqui no Brasil? Eu sou maquiadora esteticista. Mas me conta uma coisa, será que as tuas clientes vão gostar de te ver assim? Elas, elas veem essas... Esses dias eu participei do Se Ela Dança Eu Danço, Sim. aí eu quietinha lá no salão, assim, aí chegou, ai, eu te vi, que não sei o que lá, eu... Ah. Então você gosta de dançar mesmo? Gosto. Além do funk, me parece que você deu uma rebolada diferente também, quer ver? Olha só, foi no axé, veja aí. Olha lá. Oi! Olha a desenvoltura, gente. Opa! Joga a mão pra cima só de corpo que é que tá. Ei, jogue para o lado de baixo. Essa é uma gordinha feliz, hein? Olha lá! Reboladinha! Reboladinha, reboladinha! Olha o cofrinho! Você tá com o cofrinho aí! O que é que é isso? Tá de cofrinho! Deixa eu ver. Hoje tô... Não, hoje você não tá pagando o cofrinho, não. Hoje, tô bebê. hoje você tá comportada. Tô. Ah, vai dançar um pouquinho pra gente, vai? Tô. Quer dançar o que hoje? Calypso. Calypso? Calypso! Deixa eu ver. Olha que loucura. Famosos da internet. o seu corpo, né? Sim. Usa mini blusa, usa sainha, quer dizer, decote, você acaba... decote. E, e os rapazes gostam? Gostam. <risos> Depois dos meus vídeos eu arrumei mais paquera ainda. Como é que é? Depois dos vídeos eu arrumei mais paquera ainda. Depois dos vídeos ela arranjou mais 
Quer dizer, então, que depois que você ficou famosa na internet, os rapazes ficaram enlouquecidos pra ver de perto é, de eles mandam assim, falam, ai, você dança tão sensual. <risos> <risos> ela é safada, ela gosta. Ô, Gigi, você tá com que idade? 28. 28? Uma garota, Gigi. Você namora atualmente ou não? Namorar não, mas... Tá ficando? Tô, de rolo. <risos> E você já pensou nos próximos vídeos o que, que você vai fazer? Não, ainda? Ainda não. não ainda não. Mas já... Ah, eu vou fazer uns outros aí. Mas Internacional tá... agora. Internacional? É. Mas você tá arrasando, viu, Gigi? Obrigada. Parabéns pra você. <risos> eu vi que você dança funk também. Dança. Tá cansado ou dá pra dançar um funk dá pra, pra gente? Dá pra dançar um pouquinho dá. de funk? <risos> Nós temos algum funk aí? Temos? Deixa eu ver. Famosos da internet. Essa é a Gigi. Vai ser na praia da barra que uma moda eu vou lançar. Vai me enterrar na areia. Não, não, vou atolar. Vai me enterrar na areia. Não, não, vou atolar. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Toma, toma, foguetinha. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Toma, toma, foguetinha. aqui no nosso palco volte sempre que quiser, viu? e fique com a gente aqui, por favor, Gigi Obrigada. fique à vontade, viu? Gigi, maquiadora, trabalha no salão e sucesso na internet já pensou sua namorada ou namorado dar um susto daqueles em você e gravar tudo, e pior, colocar na internet ela fez isso e ele, coitado, ele ficou tão bravo, tão bravo. Agora não tá com mais, não tá, não tá mais bravo não, né? Não tá, né, Rogério? Mas na hora que tudo aconteceu, vejam só qual foi a reação dele. Pode rodar. Tá loucura? Será que a gente consegue assustar? Meu Olha isso. Está no fora! 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 Está Daniele, tudo bem, Rogério? Tudo jóia, tudo jóia. Quando que foi isso, rapaz? Que dia da semana foi? Era um sábado, era um domingo? Que era... horas que vocês gravaram isso? Era foi durante uma... a semana, é que a gente tinha ido pra praia, e aí um dia depois a gente chegou, tava cansado, e aí eu falei, ah, vamos continuar com a brincadeira, né? Tava super divertido na praia, eu falei, vamos continuar. Sim. Aí eu peguei a câmera, tá... Deixa, será que eu consigo, né? Ele nunca assustou desse jeito, ele Sim. Jamais. Mas eu não assustei, não assustei, não. Não, não, não. Assustei, não. <risos> eu... oh, não assustei, pô. Que não, quem? Na verdade, quem assustou fui eu com o susto que ele levou. Imagina. Porque eu fiquei desesperada, depois pedi desculpa. Eu falei, gente do céu, vou matar meu marido. Tá louco, não? <risos> Ficou pé da vida com você. O que, que é aquilo? Era uma máscara de monstro? Essa. Ah, não acredito. <risos> Trouxe a. Da família agora. Aí né? você acordou, Rogério, e deu de cara com esse gorila aí. Esse gorilinha, né? Não, mas, mas não é feio, fala sério. Ah, você Viu, mas assim. peraí, Leonardo. Uma coisa eu prometo, vai ter truco. Vai ter vai truco, ter Rogério? Troco. Vai ter... Não, não, mas eu, Eliana, calma. Eu só não vou dar o um troco agora porque eu tô com um louquinho aqui na barriga. Ah, que amor, Daniela. Tá grávida de quanto tempo, Daniela? De cinco meses. Então vocês são da onde? Jaú. Um beijo pra Jaú. Ah, vocês são lá. São lá de Jaú. Jaú. E quanto que você colocou isso na internet, Daniela? Foi o ano passado, em outubro do ano passado. Já tem mais de 3 milhões de acessos a esse tal loucura, ou? Jamais. Jamais a gente imaginou que ia ter isso, jamais. Porque foi uma brincadeira e a gente pôs para mostrar para os amigos e família. Entendi, entendi. E quando a gente olhou e viu os acessos, foi... Ô Rogério, você não sabia de nada, não é? E quando você foi parar na internet as pessoas começaram a te abordar... Cara, você é aquele do, do vídeo é, lá... É, falou assim, ó... Meus amigos geralmente falam assim ainda... Ó, 
Ô, Mildinho, você tá loucão, rapaz? Você vai deixar sua mulher fazer isso com você? Uhum. Então, eles, agora... chamam de, eles chamam de Mildinho. É, é porque mildinho. ele é pequenininho, né? É, é pequenininho, é o tamanho da mão do rapaz. Chama de gente com porte físico gostoso, assim, é... <risos> Você ficou muito bravo, né, a princípio, né? Ah, fiquei, fiquei muito bravo. Demorou muito tempo a passar ou passou rápido? Não, não, passou rápido. Ah, no você caso... Caiu, você caiu da cama, chegou a machucar, não? Ó, oh, no outro dia eu senti umas dorzinhas assim, viu? Falando. A cama não quebrou? É, deu sorte, porque lá tem um ventilador naquele canto lá. Dessa vez não tava, senão aí eu... Teria hum, se machucado errado. mesmo, né? Não sabe o que acontece? É que ele me empurrou e não tinha mais cama. Aí foi pro chão, não foi culpa minha. Entendi. Foi sem querer. Então, Daniela, agora você tá fazendo um louquinho. Felicidades pra vocês, Obrigada. viu? Fique à vontade Obrigada. aqui. Obrigado. Famosos da internet. Vem aí o Francisco, lá de Serra do Mel, do Rio Grande do Norte. O sonho dele é ser a Beyoncé. Mas não adianta. Ele sempre se dá mal. Olha só, famosos na internet. Mais ou menos assim. Eu sei que ela entra assim, deixa eu conseguir o vestido. Tá certo. Olá, dando a pinta. Presta atenção. Até o microfone que desce, tá? Gente, tomou um choque. Vocês viram que saiu faísca? Já levou um choque aí com o meu anel. Né? Querido Francisco, você se chama Francisco Bezerra. Isso. Será que você é meu conterrâneo, querido? Ah, quem sabe? Conterrâneo pode ser, porque minha família também chama Bezerra. Você é da onde mesmo? Eu sou de Pau dos Ferros. E Pau dos moro... Ferros. Isso. Ai. Mas eu moro na cidade de Serra do Mel. Olha só, a bicha que nasceu no pé da serra, com meu lagartixa, com meu camaleão, com meu tejo, com meu pega, com meu tudo, e tá aqui ao lado de uma diva como você, querida. Não é pra todo mundo, não. Uhul! Ô Francisco Bezerra, me conte uma coisa, você gosta da Beyoncé? É, gosto muito. Ali o que aconteceu, meu filho? Você tava onde quando você gravou aquele vídeo? Pois é, uma bicha feliz, em qualquer lugar que ela esteja, ela faz sucesso, né? <risos> Ali era uma casa que a gente tava, é, um local onde a gente ensaia, a, os espetáculos, a, a artísticos, as coisas que a gente tem. Entendi. E ali tava uh, fazendo uma micagem, a bicha minha amiga gravando, uh -huh. e eu digo, vou jogar na internet. Aí meu marido pegou, disse, é, vai, coloca, eu não queria me expor tanto, porque a bicha é bárbara, né? <risos> Aí pronto, aí deu aquele choque. Mas peraí, aí, aí ah. isso que eu quero saber. Você tava ali, pegou aquele fio, te deu um choque e você caiu no chão. Nossa, foi um choque imenso, mas foi o choque da minha vida. <risos> Valeu a pena. Nossa, só es... Oi, Eliana, só em estar tá jogando cabelo ao seu lado. Bicha, não é normal, não. As bichas de Serra do Mel vão se tremer, as de Mossoró vão enlouquecer, ficar doente. Agora, você não teve muita sorte, não é? Ali naquele vídeo, caiu... Tomou choque. Olha, não, não foi bem sucedido ali Francisco Bezerra. Agora, vocês pensam que foi só dessa vez que ele não conseguiu terminar a coreografia? Não foi não, gente. Teve um outro dia também que Francisco Bezerra, não é? Também foi imitar a sua diva. Foi. E veja só o que aconteceu. Pode rodar, por favor. Foi de cortar. Ai, bicha, vocês que estão tá arrumando de mim, bonitas. A minha amiga me deu essa peruca bárbara, viu? Sua nojenta. O povo de Mossoró, bicha, mangar foi muito meu filho. Vão se lascar, olha pra vocês, ó. Grave nas plantas, bonita. Pega no verde, fica lindo. Milhares de acessos, o que foi aquilo, Francisco? Pois é, lá tem uns enxuizinhos chamados Boca Torta, que é umas abelhinhas que ferrou que só o cão, deixa a gente arrasada, a bicha ficou cheia de...